Hi everyone, welcome to Sulu Tech Reviews. So kagaya na makikita nyo guys, medyo iba yung setup natin ngayon. Actually, na-miss ko to eh, yung, yung paggawa ng tutorial. So kagaya nung nakita nyo guys sa thumbnail ng video na to, tsaka sa title ng video na to, bibigyan ko kayo guys ng isang napakahalagang tip kung paano marirecover yung mga deleted files ninyo. Okay, so in target guys ng video na to ay... Lahat kayo, syempre. Kasi, paminsan-minsan, meron tayo nadidelete ng mga files na hindi natin ma-recover. Halimbawa, yung mga removable drive, katulad ng flash drive or external hard disk drive, meron tayo madidelete ng files doon. Tapos, kapag nag-delete tayo doon, usually, hindi yan mapupunta sa recycle bin. Permanently deleted agad yan. Or, kung nandito naman sa computer yung file, na-delete natin, pumasok sa recycle bin, tapos, accidentally, kailangan pala natin yung file, in-empty na natin yung recycle bin. So, malaking problema yun. So, ang isa sa mga solution na gagawin natin guys ay pumunta sa isang IT technician or computer technician para ipagawa or ma-recover yung mga files na yun. Ang problema, hindi biro yung presyo na ibibigay nila sa atin para maibigay yung servisyo na yun. Minsan, meron talaga, hindi naman lahat, pero madami mapagkakatiwalang computer technician pero yung iba talagang nananaga. Kaya, mapapamahal talaga tayo guys sa pag-recover ng files. Pabuti na lang guys, merong isang software company na kumontak sa akin yung Wondershare. Meron silang software na ang tawag ay Recover It. Yes guys, uh, sponsor video to ng Wondershare, pero upon checking the software guys, yung Recover It, nakita ko na malaki yung may tutulong, kaya tinanggap ko yung offer nila. Okay, so ito guys yung kanilang website. Ayan, Recover It. In a nutshell guys, kaya nitong ma-recover lahat ng nawala or na-delete or na-format na data sa Windows computer natin. Kaya din niyang ma-restore lahat ng data sa mga flash drive or external hard disk drive natin. At higit sa lahat guys, absolutely free yung file scan at preview bago tayo mag-recover ng files. At hindi lang sa Windows PC gumagana yung Recover It. Pwede rin yan sa Macintosh. At hindi lang sa Windows 10 gumagana yung Recover It. Gumagana yan sa 8, sa 7, sa Vista, or kung sakali man, hanggang kayo gumagamit ka pa rin ng Windows XP, Gumagana din yan sa Windows XP. Merong free version guys, ang Recover It. Kiklik mo lang itong download now sa taas or ito. At magkagamit mo na siya. Pero merong limitation yun kasi nga free. Hanggang 100 MB lang yung size ng isang file na pwede mo ma-recover sa kanya. Okay, so pag open natin guys, makikita natin yung mga hard drive at saka external drives dito sa ating computer. So meron tayong dalawang external hard drive dito. Plus meron din tayo, pwede din tayong mag Recover ng files sa ating recycle bin, desktop, or iba pang specific folder sa Windows computer natin or sa Macintosh. Okay, ngayon guys, magtetest tayo. So, magtetest tayo ng pag-recover sa ating flash drive. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, copy natin yung flash drive, ito yon. Kapag nag-delete tayo dito, pag dinilit natin ganyan, ayan, hindi siya papasok sa recycle bin. Ayan, wala siya sa recycle bin kasi nga, removable drive yon. So, usually, kapag nangyari yon, wala na. Nakakalimutan mo na lang, mag-move on ka na lang. Kasi hindi mo na marirecover. So, tingnan natin kung marirecover ng recover it yung dinilit nating picture. Okay, nag-copy ulit ako guys ng panibagong image na ididilit natin siya i-recover. Kasi hindi ko pala naipakita sa inyo kanina kung anong picture yun. So, ito yun. Ito yung i-recover natin. Ayan. So, ulitin natin. Delete natin siya. Ayan. Tapos, open natin yung recycle bin. Ayan. Wala siya sa recycle bin kasi nga, flash drive. So, buksan natin yung recover it. Select lang natin yung ating flash drive. Ito yon 32 gig. Tapos, start natin. Okay, fast forward ko lang guys hanggang sa makita nyo na yung file na hinahanap natin. Okay, so after ilang minutes guys, makikita nyo. Pinos ko muna. Makikita nyo na nandito na yung test image. So, ayan. Yung preview. Ayan yung hinahanap natin. So, try natin ngayong ma-recover. Ayan. Kapag pinush natin yung recover button, lalabas tong path, mga path sa ating computer, kung saan natin gusto siyang ma-recover. So, dito muna tayo sa backup. Ayan. Tapos, recover. Ayan. Successful na. Tingnan natin kung nakuha niya yung image. Ayan. So, na-recover niya guys yung na-delete na file sa ating flash drive. Mag-test pa tayo ng isa. Okay, so dito naman tayo guys sa uh, isang hard drive or partition drive sa uh, computer natin. So halimbawa, Excel file, delete natin yan. So papasok siya sa recycle bin kasi nga, nandito siya sa loob ng computer natin. So what if EMT yung recycle bin yan, at i-recover natin yung file. Tapos select lang natin guys yung drive kung saan natin delete yung file. So dito tayo sa drive H. Tapos start natin. 
Okay, so makikita natin guys, agad-agad, nakita niya yung dinilit natin na Excel file. So, balik tayo dun sa hard drive, babago natin i-recover. Ayan. Ito yung uh, MVI3169, ito yon So, nandito pa rin yan. Ang wala ay itong book1.xlsx. Yan yung hinahanap natin or i-recover nating file. So, select lang natin yan. Tapos, recover. Tapos, back up, recover. Okay, so ito na siya guys. Ayun, ito na yung file. So, ganun lang kasimple guys. So, nakita naman natin na sobrang laking tulong ng software nito Kung sakali na meron tayong madelete na file sa computer natin, accidentally, ma-empty natin yung recycle bin accidentally, or meron tayong madelete na file sa ating external or flash drive accidentally, hindi na tayo matatakot ngayon dahil meron na tayong recover it software. So ulitin ko lang guys, pwede nyo i-visit yung website nila. Nandyan yung link sa description sa baba para makita nyo pa ibang details nung kanilang recover it software. Ulitin ko lang, meron tayong pro at saka ultimate version na sobrang mura lang guys. Kung ikukumpara natin sa magagastos natin sa isang computer technician na pwede pang makompromise yung confidentiality ng computer natin, yung mga files natin sa computer. So yun guys, uh, highly recommended ko itong recover it. So again, nandiyan yung link sa description sa baba. So yun lang muna guys, maraming salamat ulit sa panonood. Sana nakatulong tong video na to. Kung nakatulong, please hit the like button below at mag-subscribe na rin kayo. Hanggang dito lang muna, maraming salamat sa panonood. Para sa samot sa unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.